আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি যে যেখানে আছেন আল্লাহর অশেষ রহমতে আলহামদুলিল্লাহ সবাই বেশ ভালো আছেন আমিও আপনাদের দোয়ায় এবং আল্লাহর রহমতে ভালো আছি আসলে কিছু কথা আমার ভিউয়ার্স এবং ফলোয়ার্সরা এবং সাবস্ক্রাইবার্সরা যারা রয়েছেন তাদের সাথে কিছু কথা শেয়ার করবার ছিল আমার অনেক সাবস্ক্রাইবাররা অনেক আপুরা অনেক ভাইয়ারা জিজ্ঞেস করেছেন যে আমি কেন এতদিন রেসিপি দেই নেই কিংবা আপনাদের সামনে আমার কোনো রেসিপি আমি আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করতে পারিনি আসলে সব কিছুরই তো একটু কারণ থাকে ছোট হোক বড় হোক একটু অসুস্থ ছিলাম আর আমার দুটা বেবি বয় হয়েছে টুইন্স তো এই টুইন্সদের কারণেই আপনাদের সাথে রেসিপিগুলো শেয়ার করা হয়নি শারীরিকভাবে একটু অসুস্থ ছিলাম তো গত সেপ্টেম্বরে আমার টুইন বেবি বয় দুনিয়াতে আসে আমাদের কোলজুড়ে তো আলহামদুলিল্লাহ সবাই বেশ ভালো আছে আমার এখন চার ছেলে যদিও চার ছেলের মা ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ সবাই ওরা ভালো আছে আপনাদের দোয়ায় তো আমি কিছু ছবি ওদের আপনাদের জন্য পাবলিশ করব কিছু ছবি আপনাদেরকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব যেহেতু আমরা সবাই ফ্যামিলি মেম্বার আমি মনে করি আমার যারা সাবস্ক্রাইবার রয়েছেন ফলোয়ার্সরা রয়েছেন আমি তাদেরকে আপনার সত্যি কথা বলতে আমি আপনাদেরকে আমার ফ্যামিলি মেম্বারই মনে করি তা আমার ছোট ছোট খুশি ছোট ছোট আনন্দ আপনাদের সাথে শেয়ার করলে আমার কাছে মনে হয় ভালো লাগে আসলে সব কিছুর সব কিছুর মাঝেই আনন্দটা খুঁজে পেতে চেষ্টা করি তো অ্যাজ ইজ ওয়েল আজকে আমি আপনাদের জন্য খুব শর্ট একটা শর্টকাট একটা রেসিপি নিয়ে এসেছি যারা বিদেশি বিদেশে যারা ব্যাচেলার ভাইয়ারা রয়েছেন কিংবা নতুন রাঁধুনি যারা তাদের জন্য আমি মনে করি যে এই রেসিপিটি অনেক সহজ একটু ডিফারেন্সই আছে যেমন কোকোনাট মিল্ক দিয়ে যে নারকেলের দুধ দিয়ে আমি এই চিকেনটা রান্না করব চিকেনটা তো আমরা অনেকভাবেই রান্না করে থাকি আজকে আমি একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে রান্না করে দেখাবো এটা ভাত পোলাও সব কিছুর সাথেই আপনারা সার্ভ করতে পারেন একটু ডিফারেন্ট টেস্ট লাগবে তো অনেক কথা আসলে বলে ফেললাম আশা করছি যে আমার যারা সাবস্ক্রাইবাররা রয়েছেন ভিউয়ার্সরা রয়েছেন যারা ইনশাল্লাহ আপনাদের জন্য আমি এখন থেকে আপনাদের সাথে অ্যাটাচ থাকার চেষ্টা করব আর রেসিপি আপনাদের সাথে আমার যে সব রেসিপিগুলো রয়েছে সেগুলো শেয়ার করার চেষ্টা করব। তো চলুন দেখে নিই কথা না বাড়িয়ে আর কথা বাড়াতে চাচ্ছি না আমার আজকের এই রেসিপি রান্নাটা শুরুতেই আমি দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণে তেল নর্মাল রেগুলার অয়েল যেটা আমরা ইউজ করে থাকি আমি এখানে তেলটা কম দিচ্ছি তার কারণ হচ্ছে যেহেতু আমি নারকেলের দুধ দিয়ে এই কারিটা রান্না করব সেক্ষেত্রে নারকেলের দুধের ভিতরেও তেল থাকে এর জন্যই আমি তেলটা একটু কম করে দিলাম এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি প্রায় দেড় কাপ পরিমাণে পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজটাকে একটু নরম করে ভেজে নিতে হবে লাল করে ভাজার কোনোই দরকার নেই পেঁয়াজটা যখন ভাজা হয়ে যাবে তখন আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে একটা তেজপাতা অর্ধেক করে দিয়েছি দারচিনি এক টুকরো আর দিয়ে দিচ্ছি এখানে কয়েকটা এলাচ এবং লবঙ্গ এই মশলাটা দিয়ে প্রায় আরও এক মিনিটের মতো ভেজে নিতে হবে এতে করে মশলার যে ফ্লেভারটা সেটা পেঁয়াজের সাথে অ্যাড হয়ে যাবে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি প্রায় স্বাদ অনুযায়ী লবণ আমি এখানে এক চা চামচ পরিমাণে লবণ দিয়ে দিয়েছি যদি পরবর্তীতে আর একটু লাগে পরবর্তীতে আমি সেটা আর একটু অ্যাড করে দেব লবণটা আগে দেওয়ার কারণ হচ্ছে আমি এখন এর ভেতরে আদা রসুন বাটা দেব আদা রসুন বাটাটা দিয়ে এটা একটু ভেজে নেব আর আগে থেকে যদি লবণ দেয়া হয় তাহলে আদা রসুনটা যখন দিব তখন ছেটাছেটি করে না তো এটা আমি আগেও অনেক কয়টা ভিডিওতে আপনাদেরকে এই টিপসটা দিয়েছি আজকেও আমি এটা বলে দিলাম আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি দুই চা চামচ আদা রসুন বাটা আপনারা যদি আলাদাভাবে দেন তাহলে এক চা চামচ আদা বাটা এক চা চামচ রসুন বাটা এভাবে দিতে পারেন তো আমি যেহেতু এখানে দুইটা মিলিয়ে আমি এটা ব্ল্যান্ড করে রাখি আমার পুরো মাসের জন্য এক মাসের জন্য 
তো সেই ক্ষেত্রে আমি যখন ব্ল্যান্ড করি এক কেজি আদা এক কেজি রসুন একদম সমপরিমাণে কেটে ভালো মতো করে ধুয়ে ব্ল্যান্ড করে এটা একদম ফ্রিজার্ভ করে রেখে দেই তো সে কারণে আমি এখানে দুই চা চামচ পরিমাণে আদা রসুন বাটা অ্যাড করে দিয়েছি এখন দেখতেই পাচ্ছেন সেটা সেটি করছে না আমি এখন এই আদা রসুন বাটাটাকে একটু ভালো করে ভেজে নিচ্ছি পেঁয়াজ এবং আদা রসুন ভাজা হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন একটু লালচে লালচে হয়ে এসছে এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ পরিমাণে পানি পানিটা দেওয়ার পরে এখানে আমি মশলাটা আপনাদের সুবিধার জন্য মেপে রেখেছি এখানে আছে এক চা চামচ জিরার গুঁড়ো কারণ আরও এক চা চামচ জিরার গুঁড়ো সেটা আমি নামানো রাগ দিয়ে দেব এর জন্য আমি এখানে কম দিয়েছি আপনারা ইচ্ছা করলে পরবর্তীতে একবারে দিয়ে দিতে পারেন কিন্তু আমি দুইবারে দিচ্ছি জিরার গুঁড়োটা এখানে আছে হলুদের গুঁড়ো এক চা চামচ মরিচ আছে দুই চা চামচ কারণ এই মরিচটা বেশি একটা ঝাল না আর ঝালটা সম্পূর্ণই ডিপেন্ড করে আপনাদের উপরে ধনে গুঁড়ো আছে এক চা চামচ এই সব মশলা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি মিলিয়ে নিচ্ছি এখন এই মশলাটাকে খুব ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে মশলাটা যখন একটা জিনিস সবসময় খেয়াল রাখবেন যখন মশলাটা আপনি ভালো মতো কষাবেন তখন তরকারিটা কিন্তু খেতে আরও স্বাদটা দ্বিগুণ বেড়ে যায় সেই ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে মশলাটাকে ভালো মতো কষানোর জন্য এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে মশলাটাকে কষিয়ে নিচ্ছি ঢাকনা দেওয়ার কারণ হচ্ছে আপনি যদি ঢাকনা দিয়ে মশলাটা কষান তাহলে কিন্তু মশলার যে একটা গন্ধ সেটা পুরো বাড়ি ছড়িয়ে যাবে না তো সেক্ষেত্রে আপনারা অলওয়েজ চেষ্টা করবেন ঢাকনা দিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে মশলাটাকে কষানোর জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত না উপরে তেল না চলে আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ থেকে ছয় মিনিট আমি মশলাটাকে কষিয়ে নেব দেখতে পাচ্ছেন উপর দিয়ে তেল উঠে এসছে এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ পরিমাণে ফ্রেশ টমেটো কুচি আপনারা ইচ্ছা করলে এখানে দুইটা আমি এখানে দুইটা টমেটো ইউজ করেছি আপনারা কিন্তু ইচ্ছা করলে টমেটো পিউরি যেটা থাকে সেটাও ইউজ করতে পারেন কিন্তু আমার কাছে মনে হয় ফ্রেশ টমেটো দিলে আলাদা একটা টেস্ট আসে আর ফ্রেশনেস একটা ভাব থাকে তো যার কারণে আমি ফ্রেশ টমেটো কুচি দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দিলাম এক কাপ আবার একটু ঢেকে আরও প্রায় দুই মিনিটের মতো কষিয়ে নেব মশলাটা কষানো একদম হয়ে গেছে আমার দেখতে পাচ্ছেন এর মধ্যে কোনো পানি নেই মশলা এবং টমেটোটা সেদ্ধ হয়ে গেছে এখন আমি এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি চিকেন চিকেনটা একদম যেটা বলে হার্ড চিকেন আমাদের দেশে যেটা মোরগের মাংস থাকে সেটাই তো আমি এখানে মোরগের মাংসটাই নিয়েছি এটা একটু সেদ্ধ হতেও সময় লাগে তা আপনারা যদি ফার্মের মুরগি দিয়ে করতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে একটু ভেজে নেবেন আগেই যেহেতু এটা শক্ত মুরগি তো ভাজার কোনো দরকার নেই আমি এখানে স্কিন সহ নিয়েছি আপনারা ইচ্ছা করলে স্কিনটা কিন্তু ফেলে দিতে পারেন তো শক্ত মুরগির যে মোরগের মাংসটার চামড়াটা অনেকেই পছন্দ করে আমার হাজব্যান্ডের পার্সোনালি খুব পছন্দ তো সেক্ষেত্রে আমি এটা ফেলে দেই নেই এটা সহই আমি মাংসটাকে টুকরো করে নিয়েছি এবার আমি মাংসটাকে কষিয়ে নেব ঢাকা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি প্রায় পাঁচ থেকে ছয় মিনিটের মতো কষিয়ে নিচ্ছি কিছুক্ষণ কষানোর পরে দেখতে পাচ্ছেন যখন পানি উঠে যাবে মাংস থেকে সেই পর্যায়ে আমি এখানে প্রায় এক কাপের মতো নারকেলের দুধ এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি আমি এটা ফ্রিজে রেখেছিলাম যার কারণে একটু দলা বেঁধে আছে গরমে এটা গলে যাবে আমি এখানে এক্সট্রা কোনো পানি দেব না নারকেলের যে দুধটা দিয়ে দিলাম সেটা সেদ্ধ করার কাজ করবে আর মুরগি থেকে যে পানিটা উঠবে সেটাই এই মাংসটাকে সেদ্ধ করে দেবে মুরগি থেকে যে পানিটা উঠবে সেটাতেই মাংস সেদ্ধ হয়ে যাবে আস্তে জাল দিয়ে এটা রান্না করতে হবে এক্সট্রা আমি এখানে কোনোই পানি ইউজ করছি না 
সেক্ষেত্রে যদি বেশি হার্ড হয়ে থাকে আপনাদের কাছে যদি মনে হয় আপনারা যখন রান্না করবেন যে আমার মুরগিটা তো সেদ্ধ হলো না পানি পানি দিতে হবে আপনারা কিন্তু পানি অ্যাড করতে পারেন আমি সময় নিয়ে মাংসটাকে সেদ্ধ করছি একদম আস্তে জাল দিয়ে চুলার আঁচটা একদম লোতে করে তার কারণ হচ্ছে যে আমার কাছে মনে হয় যে এক্সট্রা পানি দিলে আমার যে চিকেনের যে টেস্টটা সেটা প্রপারলি আসবে না কিংবা আসবে না তার জন্য আমি এর মধ্যে কোনো আর পানি ইউজ করব না যেহেতু এটা একটু পুনা পুনা করব তো সেখান সেক্ষেত্রে আমি আর পানিটা অ্যাড করছি না দেখতে পাচ্ছেন যতটুকু পরিমাণে পানি আছে ততটুকু পানি দিয়েই এই চিকেনটা সেদ্ধ হয়ে যাবে আমি ঢেকে দিচ্ছি যতক্ষণ পর্যন্ত না চিকেন সেদ্ধ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এটা চুলার মিডিয়াম আছে রেখে সেদ্ধ করে নেব প্রায় আধা ঘন্টা পর দেখতে পাচ্ছেন তেলটা একদম উপরে চলে এসছে আর মাংসটাও সেদ্ধ হয়ে গেছে আপনারা এই পর্যায়ে ইচ্ছা করলে কাঁচা মরিচ অ্যাড করে দিতে পারেন আমি যেহেতু শুকনা মরিচ দিয়েছি তো আমি চাচ্ছি যে আর কাঁচা মরিচটা অ্যাড না করতে আপনারা অপশনাল হিসাবে অ্যাড করতে পারেন আমি এখন ভাজা জিরার গুঁড়ো যেটা বলে টালা জিরার গুঁড়ো সেটা আমি হাফ চা চামচ উপর দিয়ে একটু ছিটিয়ে দিয়ে দিচ্ছি তারপর এটা নামিয়ে ফেলব কারণ এতে করে একটা আলাদা স্মেল বের হয় আমি প্রথম যে জিরার গুঁড়োটা দিয়েছিলাম সেটা কিন্তু কেনা ছিল কেনা জিরার গুঁড়া আর এটা আমি বাসায় টেলে রেখেছি টেলে তারপরে ব্ল্যান্ড করে নিয়েছি আপনারা ইচ্ছা করলে পাটা পিসে নর্মাল ভেজে এটা এয়ার টাইট কৌটার মধ্যে রেখে দিতে পারেন অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা যেটা করি বাসায় আর গ্রেভিটা দেখতে পাচ্ছেন একদম মাখা মাখা হয়েছে এখন আমি এটাকে নামিয়ে ফেলছি আমি এটাকে সার্ভ করে নিয়েছি খুব সিম্পলভাবে আপনারা ইচ্ছা করলে এর উপর দিয়ে ধনে পাতা কুচিটাও অ্যাড করতে পারেন কিন্তু অনেস্টলি স্পিকিং যে আমার মাংসের মধ্যে ধনে পাতার ফ্লেভারটা ভালো লাগে না তো যার কারণে আমি সিম্পলিভাবে আপনাদেরকে সার্ভ করে দেখাচ্ছি এটা কিন্তু নর্মালি আপনারা পোলাও কিংবা গরম ভাতের সাথে অথবা পরোটার সাথে এটা সার্ভ করতে পারেন খুবই ভালো লাগে মজা লাগে খেতে চিকেনটা তো আমরা নর্মালি অনেক রকম করেই খেয়ে থাকি তো আজকের এই পদ্ধতিটি আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে সবাই ভালো থাকবেন দোয়া রাখবেন আমার প্রতি আমারও দোয়া রইল সবার জন্য এতক্ষণ সাথে থাকবার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আবারও চলে আসবো আপনাদের সামনে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ